Hey guys, Hakuna Matata. This is Arsh, your Maths Master Teacher at Vedantu. How are you all? I hope you are taking care of yourselves, right? So in this session, I'm I'm going to tell you a super amazing trick to find out the square root of a number within 10 seconds. So let's begin. So pehle trick jaane se pehle you must know the squares of these numbers. ठीक है ये तो हम सबको याद होते ही हैं इजीली और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको भी याद हो गए होंगे अब तक 12 तक के स्क्वायर्स राइट तो आगे चल रही हूँ एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक व्हिच इज दिस कि अगर हमारे क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट है वो इन में से होगा तो जो आंसर का यूनिट डिजिट है वो इन में से होगा इसका मतलब क्या है ये समझो फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 625 अब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है 5 अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा 5 बिल्कुल 5 होगा why because अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा आंसर में तो 5 होगा ही होगा एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मेरा यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आंसर में यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा अब why 2 and why 8 क्योंकि हमें पता है कि 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 8 स्क्वायर होता है 8 8 is 64 तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 है और इसका भी यूनिट डिजिट सॉरी 4 है ठीक है सिमिलरली अगर 6 चलो 9 को उठा लो तो 9 अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट होगा तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा या तो 3 या 7 क्यों क्योंकि 3 स्क्वायर हमारे पास होता है 9 एंड 7 स्क्वायर होता है हमारे पास 49 दोनों का यूनिट डिजिट 9 है कि नहीं है कि नहीं है बिल्कुल है तो ये अगर आपको टेबल याद हो गया टेबल याद करना कुछ नहीं है यार अगर एक भी स्क्वायर याद हो गया तो एडिशन देखो सब में देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है 9 plus 1 10 अगर 1 का पता है तो दूसरा 9 होगा अगर 2 पता है तो दूसरा 8 होगा क्योंकि 2 plus 8 10 5 का 5 ही रहता है उसमें दो पॉसिबिलिटीज नहीं है देन अगर 6 है तो जो आंसर का यूनिट डिजिट अगर 4 अगर आपको याद है पता ही होता है यार कि 4 4 is 16 तो 6 आएगा 4 को लेने में तो 4 होगा 4 plus 6 दूसरा 10 होगा ये भी 10 बना रहा है 3 plus 7 ये भी 10 बना रहा है इजीली याद हो जाएंगे इजीली याद हो जाएंगे अगर ये याद हो गया उसके बाद का क्वेश्चन तो यार हलवा है हलवा ट्रस्ट मी चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज अंडर रूट ऑफ 529 स्क्वायर रूट ऑफ 529 तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू लुक फॉर द यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा ये 9 है राइट यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है अगर यूनिट प्लेस पे 9 तो रेफर टू दिस टेबल अगर यूनिट प्लेस पे 9 तो आंसर में या तो 3 होगा या 7 होगा तो आंसर में या तो क्या होगा 3 होगा या 7 होगा ये तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो यूनिट डिजिट्स पे आएंगे व्हाट अबाउट द टेंस प्लीज अब सारा क्वेश्चन कहानी बनती है यहां पर यहां पे आके कहानी घूमेगी कि यहां पर क्या आएगा यहां पर आने के लिए आप क्या करोगे जो ये फर्स्ट टू डिजिट्स हैं इनको भूल जाना है एंड रेस्ट डिजिट्स को देखना है रेस्ट क्या बचा 5 अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर जो है 5 के नजदीक हो वो हमें पता है कि 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9 तो 5 इन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं करता बिल्कुल करता है तो हमने लेना कौन सा है लेना हमेशा छोटा वाला है तो छोटा वाला से इज 2 तो यहां पर हमारा जो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 23 एक पॉसिबिलिटी बनेगी 27 अब फिर क्वेश्चन अराइजेस कि 23 ले या 27 ले इसको देखने के लिए बच्चा लोग आप क्या करोगे कुछ नहीं करना आपने बस ये देखना है कि 5 जो है ये वाला जो 5 है ये किसके नजदीक है whether 5 is close to this 4 or whether this 5 is close to this 9 ठीक है 4 के क्लोज है या 9 के क्लोज है 5 is definitely closer to 4 ना तो 4 छोटा है 9 से तो छोटा वाला नंबर मतलब ये 23 हमारा बन जाएगा आंसर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23 इजी है बहुत इजी है बहुत इजी है यार एक और क्वेश्चन देखते हैं समझ में आएगा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं रुको मैं पेन का कलर ब्लू ले लेते हैं ठीक है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू हैव टू लुक फॉर द यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस पे क्या है 1 अगर यूनिट प्लेस पे 1 है रेफर टू दिस टेबल तो 1 है तो क्या आएगा आंसर में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा राइट right? तो आंसर में या तो मेरे पास 1 आएगा यूनिट प्लेस पे या 9 आएगा फिर बात बचती है टेंस प्लेस की ठीक है ये दो पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं हम क्यों 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या है बच्चा लोग 1 
और नाइन का स्क्वायर क्या है नाइन नाइन जो एटी वन दोनों की यूनिट प्लेस वन है या नहीं है या नहीं इसीलिए हम ये दो पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं अब बात आई टेंस की टेंस का मैंने क्या बोला कि जो लास्ट टू डिजिट है इनको भूल जाओ सिर्फ ये वाले देखो फिफ्टी को देखना है ऐसा स्क्वायर ढूंढो जो फिफ्टी के नजदीक हो हमें पता है कि फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन ऐसा है जो फिफ्टी के नजदीक है मतलब सेवन स्क्वायर हमारा फोर्टी नाइन है और एट स्क्वायर हमारा होता है सिक्सटी फोर तो फिफ्टी लाइज बिटवीन दीज टू राइट लेना कौन सा है छोटा वाला लेना है छोटा वाला मतलब सेवन लेना है मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज क्या बनी क्या बनी बिल्कुल सही एक सेवन बना और यहाँ पे भी सेवन बना मतलब या तो सेवेंटी वन होगा या सेवेंटी नाइन होगा अब इन दोनों में से कौन सा होगा क्वेश्चन फिर मैंने आपको क्या बोला जो आप फिफ्टी देख रहे थे आपने क्या देखना है कि फिफ्टी जो है फोर्टी नाइन के नजदीक है या फिर ये वाला फिफ्टी इस सिक्सटी फोर के नजदीक ऑब्वियस ही बात है फोर्टी नाइन के नजदीक है फोर्टी नाइन छोटा नंबर है तो ये वाला आपका बन जाएगा आंसर तो सेवेंटी वन हो जाएगा आंसर चाहे चेक कर लो फाइव जीरो फोर वन का स्क्वायर रूट क्या होता है सेवेंटी वन इज इट क्लियर इज इट क्लियर कुछ नहीं करना हमेशा यूनिट डिजिट को देख के आपने दो पॉसिबिलिटीज बनानी है उसके बाद टेंस डिजिट वाला जो स्पेस है वो आपने फिल करना है कैसे देख के दो डिजिट को हटा के जो बाकी के दो बचे जो कि यहाँ पर 50 थे उसको कंपेयर कर लो कि 50 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है छोटे वाले के नजदीक होगा तो छोटा वाला आंसर बड़े वाले के नजदीक होगा तो बड़ा वाला आंसर क्लियर है क्लियर है बहुत ईजी है सुपर ईजी है राइट right? चलो एक यहाँ पर एक सेक्शन है अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट का शॉर्टकट बताता है तो वो शॉर्टकट इस वन टू नाइन सिक्स पे कभी एप्लीकेबल नहीं होगा वो शॉर्टकट इस वन टू नाइन सिक्स पे कभी एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसका जो एक्सेप्शन है बेटा ये हमेशा याद रखना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसका जो आंसर है वो थर्टी सिक्स आएगा बट अगर आप इसको उससे करोगे क्या कहते हैं हमारे शॉर्टकट से करोगे तो शॉर्टकट बोलेगा कि इसका आंसर आएगा 34 जो कि गलत है इसका आंसर आएगा 36 सिक्स और राइट ये याद रखना है दिस इज एन एक्सेप्शन इन एनी शॉर्टकट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर राइट तो चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन चलो फटाफट से इससे इसको करो मेरे साथ करो तभी आएगा तो सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है फाइव अरे फाइव का तो सिंपल ही होता है अगर यूनिट डिजिट फाइव है तो जो आंसर में यूनिट डिजिट होगा वो भी फाइव होगा तो फाइव होगा अब कहानी बच गई सिर्फ इसकी कि टेंस प्लेस पे क्या होगा उसके लिए मैंने क्या बताया उसके लिए बताया कि ये वाले दो को भूल जाओ सेवेंटी टू पे ध्यान दो सेवेंटी के नजदीक किसका स्क्वायर है सेवेंटी के नजदीक हम अगर देखा जाए तो एट स्क्वायर है राइट तो एट स्क्वायर है सेवेंटी के नजदीक सिक्सटी फोर सीधा एटी आंसर है यार इसका ये तो सिंपल है 85 आंसर है क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज तो आई नहीं फाइव के लिए हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है ऑल राइट ऑल राइट यस 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 इजी पीजी अगर समझ में आ रहा है अगर आपको ये इजी लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन चलो अब एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपके लिए फॉर योर प्रैक्टिस मेरे से पहले करो साथ में करो चलो तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यूनिट डिजिट फोर अगर फोर यूनिट डिजिट है तो मेरे पास आंसर में क्या होगा दो पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी या तो टू या तो एट राइट right? या तो टू आएगा या तो एट आएगा वाई टू बिकॉज टू स्क्वायर इज फोर एंड एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर दोनों में यूनिट प्लेस पे क्या है फोर क्लियर है क्लियर है अब क्या करना है अब क्या करें अब हम ये करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ टेंस प्लेस पे क्या आएगा उसके लिए क्या बताया कि दो डिजिट्स को भूल जाओ इन दो डिजिट को भूल जाओ फिर जो बचे डिजिट्स उन पे ध्यान दो 67 बचा 67 कौन से नंबर के स्क्वायर के नजदीक है 67 तो 64 के नजदीक लग रहा है तो एट स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी फोर एंड नाइन स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन नाइन जो एटी वन तो इसके बीच में लाए कर रहा है अब क्या करना है मतलब छोटा वाला लेना है तो या तो एटी आंसर होगा या एटी आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब लास्ट स्टेप क्या है आपको इस 67 को जो बचा हुआ 67 था इसको इन नंबर से कंपेयर करना है या तो 60 आपने देखना है कि 64 के नजदीक है ये या फिर ये इस 81 के नजदीक है किसके नजदीक है ये 67 किसके नजदीक है ये ऑब्वियसली 64 के नजदीक है जो कि छोटा नंबर है तो 82 टू इज आवर राइट आंसर ठीक है समझ में आया 
बहुत इजी है यस yes. ओके okay. एक और एग्जाम्पल देखें एक और एग्जाम्पल आ रही है आप लोगों के लिए चलो फटाफट से करो इसको जल्दी जल्दी से ग्राब योर पेन ग्राब योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करना है सिक्स सिक्स को देखा सिक्स को देखते आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा सिक्स को देखते क्या पता चला कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा या तो फोर आएगा या तो सिक्स आएगा अब यहां पर क्या आएगा उसके लिए हम फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे कि इन दोनों को भूल जाओ इलेवन को देखो इलेवन के नजदीक किसका स्क्वायर है थ्री थ्री जो नाइन राइट क्योंकि हमें पता है कि थ्री थ्री जो नाइन होता है फोर फोर जो सिक्सटीन होता है तो इलेवन लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स तो छोटा वाला लेना है मतलब थ्री लेना है तो हमने थ्री लगा दिया फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं दोनों में से कौन सा लें अब तो आपको पता ही है कि कौन सा लें क्या करेंगे इलेवन को कंपेयर करो कि नाइन के नजदीक है या फिर ये इलेवन इस सिक्सटीन के नजदीक है किसके नियरेस्ट है इलेवन इलेवन इज नियरेस्ट टू बताओ 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 नाइन छोटे के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर छोटा वाला आंसर मतलब थर्टी फोर इज आर आंसर क्लियर तो हमारा यहाँ पे आ गया 34 वेरी इजी सुपर इजी ट्रिक राइट एक बार एक बार क्या थोड़े 10-15 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो आप चुटकियों में चुटकियों में ट्रस्ट में चुटकियों में निकाल लोगे सेकेंड्स में निकाल लोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सीरियसली बेटा दिस इज लाइक दिस ओनली ओके तो अब एक और चीज बताती हूं कि अगर सपोज कोई बड़ा नंबर आ जाए ना जैसे यहाँ पे हम टू डिजिट नंबर लेके चल रहे हैं सपोज लेट मी क्लियर दिस फॉर यू अगर मैं अगर यहाँ पे सपोज एक और नंबर होता ठीक है सपोज कोई भी नंबर होता यहाँ पे सपोज वन 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 ले लो ठीक है और फाइव सिक्स तो उसमें भी सेम ही टेक्निक फॉलो होगी बेटा अगर फाइव डिजिट नंबर भी आ जाता है कि आप ये वाले दोनों को रूल आउट करके आप ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसका स्क्वायर इज नियरेस्ट टू दिस एंड बाकी सारे जो हमने स्टेप्स हैं वो सारे सेम लगे ठीक है बट प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द फाइव डिजिट नंबर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट नंबर है दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए द नंबर मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो होमवर्क क्वेश्चन पे आए तो दे आपको होमवर्क चलो देखो तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल चेक योर आंसर्स एंड शाउट आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यार जो आंसर पहले देंगे और करेक्ट आंसर देंगे और राइट तो आई विल चेक द कमेंट सेक्शन सो डू नॉट फर्गेट टू कॉमेंट द आंसर देर ओके तो बट बिफोर दैट वो 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 स्टॉप है स्टॉप है आई नीड टू मेक वन अनाउंसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वेदांतु हैज कम अप विद दिस प्रो सब्सक्रिप्शन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन विच जो लिंक है यहां तक पहुंचने का दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे यू विल गेट अ पेज लाइक दिस जिसमें यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर ग्रेड नाइन्थ टेंथ और वट एवर ग्रेड यू आर इन देन सिलेक्ट द टारगेट सीबीएसई है या आईसीएसई है टारगेट सिलेक्ट किया गेट सब्सक्रिप्शन पे गए तो क्या मिलेगा यार इससे इससे आप ये पूछो कि मैम क्या नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा एवरीथिंग इज देयर आपके नोट्स असाइनमेंट्स टेस्ट बेस्ट टीचर से पढ़ना देन माइक्रो कोर्सेज अगर एक बच्चा ज्यादा चैप्टर्स करना चाहता है तो ही कैन ऑफ फॉर द माइक्रो कोर्सेज इवन द लॉन्ग टर्म कोर्सेज आर देयर एवरीथिंग इज देयर बिच आर एवरीथिंग डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग यू विल बी गिवेन ओके तो आप ट्रायल के लिए वन मंथ का लेके देख लो ठीक है थोड़ा सा टाइम दे दो वेदांतु को देखना बहुत मजा आएगा कि आप अपनी मेंबरशिप को इंक्रीज कर लोगे एंड अभी डिस्काउंट भी चल रहा है अगर आप ये एडी के प्रो कूपन uh, कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 15 परसेंट डिस्काउंट और क्या चाहिए यार प्रो बन जाओ यार अपने सब्जेक्ट में प्रो बन जाओ ठीक है तो यू विल बी गिवन दीज लाइव क्लासेस पर्सनलाइज अटेंशन फुल रिकॉर्डिंग्स असाइनमेंट्स टेस्ट एवरीथिंग व्हाट नॉट व्हाट नॉट सो गो एंड सब्सक्राइब टू दिस न्यू न्यू थिंग दैट द विदांतु हैज लॉन्च ठीक है सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे गाइज so bye bye see you do not forget to like the video do not forget to comment and give me the answers there and apne friends ko bhi batao taki unko bhi ye shortcut pata chal jaye so see you take care milte hain agle session mein tata